มีอยู่เมืองหนึ่งครับที่หลายๆคนนะครับให้สมญานานว่าเป็นเมืองที่เหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยมีทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและที่สำคัญเมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับและนี่คือเมืองที่สวยอันดับต้นๆของประเทศสาธารณรัฐเช็กและเราจะมารู้จักที่นี่กันที่นี่คือเชสกี้คุมลอฟสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ประเทศเยอรมันนะฮะแล้วก็กำลังจะขับรถไปที่ประเทศเช็กปริพับบิกนะครับหรือสาธารณรัฐสาธารณรัฐเช็กมีคนขนามาว่านี่คือเมืองแห่งเทพนิยายนะที่นี่มีชื่อว่าเชสกี้คุมลอฟนะครับผมไม่รู้ออกเสียงเป๊ะหรือเปล่านะเป็นเมืองหนึ่งที่สวยมากเราก็จะขับรถเนี่ยไปที่เมืองนี้กันวันนี้อยู่ระหว่างทางซึ่งเป็นแบบถนนไฮเวย์โทเวย์ของเขาเนี่ยก็อีกประมาณ2ชั่วโมงฮะจะถึงแต่ไม่รู้ว่าไปถึงฟ้าจะใสไหมนะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกแบบปลอยๆตลอดเวลาเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเมืองที่เขาขนาดนาว่าเมืองเทพนิยายของประเทศเช็กเนี่ยจะงดงามขนาดไหนนะฮะนี่คือเชสกี้คุมลอฟวอล์กครับสำหรับประเทศสาธารณรัฐเช็กเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงประเทศนี้ทุกคนก็ต้องนึกถึงเมืองหลวงใช่ไหมนั่นคือกรุงปรากนั่นเองหนึ่งในเมืองที่สวยอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับที่เช็กเนี่ยยังมีอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเชสกี้คลุมลอฟเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของภูมิภาคโบฮีเมียเป็นภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเช็กเลยนะอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างกรุงปรากเนี่ยนะครับประมาณ180กิโลเมตรครับเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คนแค่นั้นเองนะคือน้อยมากนะครับแต่ว่ากลับมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากถึง2ล้านคนต่อปีคือนอกจากกรุงปากแล้วนะที่นี่เองก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดของเช็กด้วยและเมืองนี้ครับยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตอนปี1992อีกและด้วยความที่โลเคชันของเมืองนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ําวันตาว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญของประเทศเช็กครับแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยสร้างขึ้นโดยมีปราสาทเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองประกอบกับสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับก็มีมาตั้งแต่ช่วงยุคกลางมีอายุกว่า300ปีและมีสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปครับและถ้าเกิดเรามองมาจากด้านบนฟ้านะครับเป็นมุมแบบเบิร์ดไอวิวเนี่ยนะเราจะเห็นเมืองเชสกี้คุมล็อบสวยมากครับเพราะว่าภูมิประเทศเขาเนี่ยมีแม่น้ําตัดเป็นโค้งๆครับแล้วเขาก็สร้างเมืองอยู่ตามเส้นของแม่น้ําอย่างนั้นเลยนะตอนนี้เราเข้ามาในประเทศเช็กรีพับบิกแล้วนะฮะแล้วก็เวลาขับรถมาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องซื้ออะไรนะวิกวิกเกสอะไรนะวิกเกสตัวอย่างอีวิกเกสอะไรอิเล็กทรอนิกส์วิญญาตคือเป็นเหมือนที่ผ่านทางจริงๆเขาบอกให้ซื้อที่ปัม๊มปั๊มที่อยู่ในเส้นโอเวอย่างเงี้ยมันจะมีให้เป็นสติกเกอร์แปะแต่ว่าเราเลือกซื้อออนไลน์แล้วก็ใส่ทะเบียนรถเข้าไปแล้วเหมือนกับเวลาที่เราเข้ามาในเนี้ยมันก็จะไม่เสียก็ซื้ออันนี้แล้วมันจะให้เลือกว่าแบบจะซื้อ10วันเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งแล้วสิวันเท่าไหร่10วันประมาณ500บาทไทยอ่ะแต่ถ้าดีเป็น500โอเคไปฮะตอนนี้เราอยู่ที่เช็คนะฮะระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยคือที่ต่างเยอรมันนะฮะคือมันไม่มีคนเลยฮะมันโล่งมากเงียบมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าความหนาแน่นมันน้อยกว่าเยอรมันแบบชัดเจนมากๆนะฮะก็เดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีเราจะไปถึงเมืองเชสกี้คุมลอฟแล้วนะฮะโอเคถนนดีตลอดเส้นทางครับแล้วก็กลางจะข้ามสะพานที่มีแม่น้ําอะไรก็ไม่รู้ไปส่วนชื่อของเชสกี้คุมลอฟจริงๆแล้วนะครับมันมีความหมายอย่างนี้ฮะคำว่าเชสกี้นะครับหมายถึงประเทศเช็กส่วนคําว่าคลุมลอฟเนี่ยเป็นคําที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาเยอรมันมีความหมายประมาณว่าทุ่งหญ้าที่คดเคี้ยวซึ่งก็มาจากลักษณะภูมิประเทศของเขานั่นเองนะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําวันตาว่านะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ส่วนคําว่าคุมลอฟเนี่ยนะครับปรากฏครั้งแรกครับทางเอกสารทางประวัติศาสตร์เมื่อปี1253ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าคลุมบอนโนจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยนะครับเมืองนี้เคยมีประชากรหลากหลายเชื้อชาตินะมาอยู่ด้วยกันทั้งชาวเช็กบ้างเยอรมันแล้วก็อิตาลี
แต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยนะครับทหารสหรัฐเนี่ยก็ขับไล่เยอรมันออกจากเมืองไปหมดเลยและเมืองเนี่ยก็ค่อยๆซุดโทรมลงครับโดยเฉพาะในช่วงยุคของคอมมิวนิสต์แต่หลังจากที่เชสโกสโลวาเกียนะครับได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยและใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐเช็กตัวเมืองเชสกิคลุมลอฟเนี่ยก็ค่อยๆกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็กจนถึงปัจจุบันนั่นเองถึงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงคือเขาบอกว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองมรดกโลกของเช็กนะแต่วันนี้แบบดูเงียบเหงามากไม่มีคนไม่มีใครแล้วเหมือนโรงแรมที่เรานอนเนี่ยครับมันจะเป็นปราสาทเก่าแบบเป็นปราสาทเล็กๆที่นี่ยังคงมีแต่ปราสาทแหละผมดำเออดูทรงลักษณะแล้วเขาเป็นปราสาทหมดเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะเข็มกระเป๋าขึ้นไปยากไหมรถจริงๆขับขึ้นมาได้ครับเสือกโง่จอดทั้งล่างเองต้องเขกระบอกขึ้นมาเออผมว่าเมืองนี้แบบเก่าจริงแบบอนุรักษ์จริงอ่ะเพราะว่าสภาพสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคือดูเป็นแบบของเก่ามีความขลังมีความแบบผุพังบ้างซ่อมแซมแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าที่นอนเราอยู่ในนี้พอดีนะเดี๋ยวเข้าไปเคถึงแล้วนะฮะเช็คอินตรงประสาทแต่นอนจริงตรงอื่นอะไรวะโอ้เข้ามานะเป็นแบบตึกน่าจะมีอายุเป็นร้อยปีอ่ะดูทรงแล้วโอ้ยแต่ห้องใหญ่เนี่ยเข้าไปดูนี่เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็ร้อยปีเบลชอบเลยอีกแล้วนะฮะฝนตกนะครับอย่างหนักหน่วงไม่ห่วงกันเลยแต่ในเมืองดีมากนะครับเมืองเป็นแบบบรรยากาศแบบเมืองเก่าอะ่ะแบบสวยงามมากแต่ทุกอย่างเก่าจริงๆนะครับเพราะว่าแม้แต่ตัวบ้านเองยังเอ็นมาทางข้างหน้าเลยฝนตกหนักมากนะไม่รู้ทำไงเหมือนกันจริงๆนี่เป็นเมืองที่อยากมาสักพักใหญ่ๆแต่ว่าแบบเจออย่างนี้เข้าไปเหมือนรุ่นเซ็งเหมือนนะเรื่องอะไรเช็กเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปนะครับที่ค่าของชีพถูกหมายถึงว่าถ้าใครอยากเที่ยวยุโรปแต่แบบแบบไม่อยากจ่ายแพงมากเนี่ยคือที่เช็กเนี่ยถือว่าถูกเลยแหละถ้าเทียบกับยุโรปด้วยกันอืมและสำหรับปราสาทนี้นะครับเป็นทั้งสัญลักษณ์แล้วก็แลนด์มาร์คและเป็นปราสาทที่ใหญ่อันดับที่2ของสาธารณรัฐเช็กที่นี่คือปราสาทเชสกี้คุมลอฟครับตามชื่อเมืองเลยเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ตรงริมแม่น้ําวันตาว่ามีอายุกว่า700ปีแล้วนะฮะสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงนู้นเลยครับกลางศตวรรษที่13โดยคุณนางของคลุมลอฟโดยในช่วงแรกนะฮะตัวปราสาทเนี่ยจะสร้างในสไตล์แบบกอติกและพอขุนนางของคลุมลอฟนะครับสิ้นพระชนลงในปี1302ตัวปราสาทเนี่ยนะครับก็เป็นมรดกตกทอดไปอยู่กับตระกูลโรเซนเบิร์กแทนและตระกูลโรเซนเบิร์กนะครับก็ปกครองปราสาทนี้ยาวเลยฮะมาจนถึงช่วงปี1602ซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นยุคที่เรียกได้ว่ารุ่งเรืองมากที่สุดของเมืองและตัวปราสาทด้วยแต่ในช่วงครึ่งของศตวรรษที่16ตัวปราสาทเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรโบฮีเมียนนะฮะเริ่มมีการนําศิลปะแบบเรเนซองส์เข้ามาและหลังจากนั้นครับก็ถูกส่งต่อมาในหลายๆตระกูลจนมาถึงตระกูลที่มีชื่อว่าเอ็กเกนเบิร์กที่มีการปรับเปลี่ยนให้ปราสาทคุมลอฟนะครับเป็นสไตล์บาโรกรวมถึงมีการสร้างสวนภายในพื้นที่ของปราสาทและมีการสร้างโรงละครเพิ่มขึ้นมาด้วยครับและหลังจากที่ตระกูลเอ็กเกนเบิร์กเสียชีวิตทั้งหมดนะฮะโดยไม่มีผู้สืบทอดก็มีตระกูลชวาเซนเบิร์กนะฮะมาเป็นผู้สืบทอดเข้ามาสร้างแล้วก็พัฒนาตัวปราสาทเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นจนสุดท้ายเลยนะฮะในปี1947
ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลชวาเซนเบิร์กเนี่ยรวมถึงตัวปราสาทเชสกี้คุมลอฟก็ตกเป็นของเมืองเช็กในตอนนั้นและสุดท้ายก็ตกเป็นของเชสโกสโลวาเกียในปี1950ทําให้ตระกูลชวาเซนเบิร์กเนี่ยกลายเป็นขุนนางรุ่นสุดท้ายครับที่ได้ครอบครองปราสาทนี้โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ปราสาทเชสกี้คุมลอฟนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ปราสาทแบบของเมืองนี่แหละแล้วเขาบอกเขาจะมีหอคอยนะฮะซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะถ้าเราจะเดินแต่เราต้องเดินแหละเพราะไม่งั้นเราจะขึ้นไปยังไงไม่รู้ว่าจะขนาดไหนแต่รู้ว่าสูงอะรู้ว่าเหนื่อยแน่ๆไปและนอกจากความใหญ่ของปราสาทแล้วเนี่ยนะภายในพื้นที่ของปราสาทจะแบ่งออกเป็น5ส่วนและมีอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆมากถึง40แห่งแต่ที่น่าสนใจเลยครับคือโรงละครสไตล์บาโรกซึ่งเป็นหนึ่งในโรงละครที่รับอนุรักษ์ไว้ในสภาพที่ดีที่สุดของยุโรปด้วยและยังมีหอคอยหรือว่า Castle Tower นะครับที่สูงถึง54เมตรซึ่งในตอนแรกนะสร้างในสไตล์โกธิกแต่ว่าสุดท้ายครับก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างเสร็จในสไตล์เรนเนซองเมื่อปี1581ภายในเนี่ยนะจะมีบันได162ขั้นและมีระฆังอยู่4ใบซึ่งมีอยู่ใบหนึ่งครับมีน้ำหนักมากถึง 1,800 กิโลกรัมและมีมาตั้งแต่ปี1406แล้วด้วยถือว่าเก่าแก่มากๆนะครับและยังมีคุกใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปกว่า4เมตรอีกเป็นปราสาทที่มีทั้งความสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮะแล้วก็เป็นสไตล์ศิลปะที่มีมากถึง3สไตล์ในที่เดียวและยังผ่านประวัติศาสตร์ขุนนางในอดีตมาอีกมากมายถ้าใครมาเมืองนี้มันก็ต้องมาปราสาทนี้หรือเปล่าครับคือพื้นที่ปราสาทแบบใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นหอคอยเนี่ยขึ้นก่อนเลยไม่รู้แหละดูวิวก่อนอันนี้ทางเข้าหอคอยมันเป็นมิวเซียมด้วยมั้งใช่แล้วดูเหมือนน่าจะมีการเสียเงินเกิดขึ้นที่นี่นะโอเคเข้ามาแล้วคนละร้อยแปดสิบแปดสิบโครนเนี่ยเขาแหลกว่าอะไรนะโครนโครนของเช็คนะก็เดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนมันเป็นมิวเซียมด้วยนี่บรรยากาศประมาณนี้ขึ้นแบบสมัยก่อนมากๆแบบรู้เลยว่าโบราณอะแคบมากอะทางเดินแบบแอบชันนิดนึงเล็กๆเป็นบันไดถ้าแบบว่าเดินได้ทีละคนอะถึงแล้วเหรอเร็วมากและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโหขนาดฝนตกแล้วเนี่ยถึงข้างบนระงับเหนื่อยไหมมากแค่ไหนนิดหน่อยคือเมืองมันจะเป็นแบบถ้าดูจากแบบเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันจะเป็นโค้งโค้งแบบมีแม่น้ําตัดผ่านเนาะเป็นแหลมๆตรงกลางเป็นภูมิทัศน์ที่แบบสวยงามมากแล้วเจ๋งมากเหมือนกันฮะนี่แหละเชสกี้คุมลอฟด้านนี้ก็เป็นปราสาทเชสกี้คุมลอฟนะฮะเห็นว่าปราสาทเนี่ยจะสร้างทับไปบนแบบว่าภูเขาเลยเพราะว่าแบบมันจะมีส่วนที่เป็นเขาเนี่ยทิมเข้าไปข้างในปราสาทเห็นไหมตรงเนี้ยเออคือแบบเขาสร้างทับเลยฮะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางโอเคครับบรรยายความรู้สึกนะผมบอกเลยว่าบนเนี้ยต้องขึ้นมาเพราะว่าสวยมากสวยแบบสวยจริงๆและข้างล่างเราจะมองเห็นบ้านทุกหลังนะครับซึ่งบ้านในเมืองเขาน่ารักมากนะอย่างที่รู้กันนะครับที่นี่ได้ขึ้นมรดกโลกนะครับเป็นยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยได้เป็นมรดกโลกของประเทศเช็กวิพับบริกนะก็สมควรนะเพราะว่าเขารักษาตรงเขตเมืองเก่าเฮ้ยมันเก่าจริงๆขนาดบ้านไกลๆอ่ะมันก็ยังดูแบบคลาสสิกหมดเลยอ่ะดูคลาสสิกจริงๆนะเมืองเนี้ยสวยมากน่ารักมากเป็นเมืองที่แบบน่ารักนี่ขนาดวันฝนตกมันไม่ได้สวยที่สุดนะแต่เรายังรู้สึกเลยว่ามันน่ารักอะ่ะเออไปโอ้โห
de jour. ในรูปเขามีอยู่ตอนปี2013ก็คือแบบเป็นซิปลายลงจากหอคอยโอ้โหยังโหดดูดิคงเจ๋งน่าดูเลยเนาะแต่ต้องเป็นหน้าร้อนอะไรอย่างนี้ปะออกจากปราสาทหอคอยลิงก์กลับมาตรงสนามหญ้าหุ่ยเจ๋งอะพอข้างในเนี่ยครับพอทำเป็นพิพิธภัณฑ์มาแบบโชว์แบบพวกสิ่งของเครื่องใช้ของปราสาทในสมัยก่อนซึ่งจริงๆหลายๆอย่างก็ดูแบบสมัยนี้ก็ยังมีใช้นะนะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือปราสาทแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทะลุปราสาทออกไปด้านหลังมันก็คืออาณาเขตของปราสาททั้งหมดอะแต่ว่าตัวแคสโซจริงๆคือตรงนี้ที่อยู่ริมหน้าผาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปกันข้างในคือปราสาทมันชันมากนะทางเดินขึ้นคือแบบผมเดาว่าเมื่อก่อนไม่น่าใช้ไม้มันจะเป็นหินหรือเปล่าปราสาททุกที่นี่คือเดินเหนื่อยหมดอันนี้คือมันไม่ได้เป็นอิจริงอะเหมือนเขาเขาระบายสีเอาปะหรือยังไงแต่ว่ามันซ่อมแซมเหรอหมายถึงว่าระวังแต่สมัยก่อนนะนะไม่น่าใช่เนี่ยเขาน่าจะสมัยก่อนจะเป็นอิฐแล้วมันพังแล้วเขาแบบมาทําให้มันเหมือนหรือเปล่าข้างหน้าถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นหนึ่งไฮไลท์นะครับคลอกส์บิชผมอ่านถูกเพราะว่าสะพานพระคุมนะครับมันเป็นสะพานที่แบบสวยงามเพราะว่ามันเห็นวิวมันน่าจะเห็นวิวสวยแหละและที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับกับปราสาทเชสกี้คลุมลอฟเนี่ยดูผ่านๆอาจจะคล้ายกับอาคารแต่จริงๆแล้วมันคือสะพานครับเขาเรียกว่าคลอกส์บิชนะครับก็คือสะพานพระคุมนี่แหละเป็นสะพานที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15ซึ่งในช่วงแรกครับตัวสะพานนี้จะสร้างจากไม้ทั้งหมดนะฮะและตัวสะพานเนี่ยก็จะเป็นแบบสะพานชักไม้ที่สามารถใช้เปิดปิดประตูได้คือสร้างเหมือนกับเป็นป้อมปะการนั่นแหละแล้วก็ใช้ในการป้องกันศัตรูจากฝั่งตะวันออกของตัวปราสาทด้วยหลังจากนั้นครับก็เริ่มมีการสร้างห้องโถงบนตัวสะพานขึ้นมาเรื่อยๆโดยสร้างไปเชื่อมกับตัวพื้นที่ของปราสาททั้งตรงบริเวณสวนแล้วก็บริเวณโรงละครด้วยนะครับและจริงๆนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยเหมือนมันมี3ชั้นใช่ไหมแต่ห้องโถงที่ใช้ได้จริงๆครับมันใช้ได้แค่2ชั้นเท่านั้นครับและในช่วงศตวรรษที่18ก็มีการสร้างสะพานหินขึ้นมาทดแทนสะพานไม้ซึ่งในช่วงนั้นครับเรียกได้ว่าเป็นสะพานหินที่สูงที่สุดของสาธารณรัฐเช็กเลยแหละโดยตัวสะพานครับจอกแบบในสไตล์บาโรกและมีการประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นปฏิมากรรมของนักบุญต่างๆเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวครับแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปของเมืองเชสกี้คุมลอฟที่สวยมากๆด้วยเ okay, เราจะต้องข้ามไปตรงกลางนะเพราะว่ามันจะมีสะพานได้ข้ามแล้วเดี๋ยวจะไปแบบมืองตรงกลางโอ้ตรงนี้ก็สวยมากอยู่ดีอะ่ะฮะเออมันสวยมากจริงๆนะนี่ขนาดฝนตกกันเนี่ยถ้าฝนไม่ตกมันจะขนาดไหนนี่ฮะสะพานนี้ก็ใช้ข้ามคืออย่างนี้เห็นเนี่ยแมบอะมันจะเป็นแบบติ่งติ่งติ่งติ่งเลี้ยวรถคดเคี้ยวไปมาครับมันก็จะมีแม่น้ำล้อมรอบเมืองภูมิศาสตร์หนึ่งที่ดูเจ๋งดีนะตอนนั้นเห็นหอคอยครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยเดินไปจะเป็นจัตุรัสกลางเมืองนะครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นทะเลตาปูถ้าฝนไม่ตกน้ําจะใสว่าอยากรู้มากเลยอะ่ะอาจจะใสก็ได้นะนี่ครับข้ามมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเมืองคือในเมืองเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นโรงแรมแล้วก็พวกร้านซีเวเนียอะไรหมดแล้วนะแต่ว่าด้วยตัวบ้านสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงแบบรักษาไว้ให้มันยังเป็นแบบคลาสสิกอยู่นะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยก็จะมีสายน้ําไหลผ่านตามจุดต่างๆเนี่ยสวยมากเลยนะของจริงแม้แต่ช่องนี้ก็ยังสวยเลยดูนี่มีร้านอาหารด้วยร้านเขาปิดเยอะเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าวันอาทิตย์แหละวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับถ้าวันธรรมดานี้ก็คงเปิดแหละแต่ถ้าวันเสาร์สุกเสาร์นี้น่าจะแบบคึกคักไปเลยเ
ถึงแล้วครับและนี่คือจัตุรัสกลางเมืองเหมือนหลายๆเมืองในยุโรปนะครับทุกที่มีจัตุรัสหมดจัตุรัสเนี้ยคือปล่อยโล่งปล่อยกว้างนะเป็นหลักการเดียวกันไว้ใช้ทําทุกอย่างจัดกิจกรรมประท้วงสมัยก่อนประกาศทําทุกอย่างนะฮะจัตุรัสในยุโรปบทนี้นะฮะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับชื่อว่าโคสเทลสลาเทเวโทวิตาเป็นโบสถ์ที่แบบอยู่ตรงกลางเมืองเลยเด่นๆเลยนะฮะสวยงามอยู่มาตรงนี้ครับนี่คือโบสถ์สำคัญของเมืองเชสกี้คลุมลอฟที่นี่มีชื่อว่าเซนต์วิตัสเชิร์ชนะครับหรือว่าโบสถ์เซนต์วิตัสเป็นโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิกตัวโบสถ์เนี่ยนะฮะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1407ถึง1439โดยสถาปัตยกรรมของโบสถ์เนี่ยนะครับจะเป็นสไตล์โกธิกอีกแล้วนะลักษณะเป็นโบสถ์เพดานสูงๆนะครับมีความยาวเนี่ยประมาณ44เมตรและหลังจากที่สร้างเสร็จในช่วงนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีการสร้างหรือตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่19ครับมีการปรับเปลี่ยนด้านบนของตัวโบสถ์เนี่ยจากทรงหัวหอบในสไตล์บารกมาเป็นแบบทรงแหลมแปดเหลี่ยมในสไตล์โกธิกแทนส่วนด้านในของโบสถ์ครับส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์นีโอกอติกครับมีตัวแท่นบูชาจิตกรรมฝาผนังของนักบุญวีตัสแล้วก็พระแม่มารีนะครับที่มีมาตั้งแต่ช่วงปี1673ถึง1683ด้วยนอกจากนี้ครับภายในโบสถ์นะครับยังเป็นที่ฝังศพของวิลเลียมออฟโรเซนเบิร์กซึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงของตระกูลโรเซนเบิร์กในอดีตและในปี1995ครับโบสถ์เซนวีตัสก็ได้มีการประกาศให้ขึ้นเป็นอนุสรสถานทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่นี่ก็เลยเป็นทั้งโบสถ์ประจำเมืองและเป็นทั้งสถานที่สำคัญของสาธารณรัฐเช็กด้วยโอเคออกมาจากโบสถ์นะฮะเดินตรงไปเนี่ยก็ลักษณะเนี่ยเมืองคือสวยมากอะ่ะบ้านน่ารักแล้วก็คือทุกอย่างเวลาเขาใช้เนี่ยผมสังเกตอย่างนึงมันจะเป็นสีพาสเทลเนี่ยส้มก็แบบส้มพาสเทลอิดอิดฟ้าก็ฟ้าพาสเทลชมพูพาสเทลมันจะไม่ใช่แบบสีมันจะไม่ใช่แบบแปดแปดอะไรเงี้ยสวยจริงตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดชมวิวได้จุดหนึ่งนะฮะอ่ามันมีชื่อว่าเซมิรารีมัง้งอ่าเราไม่ค่อยมั่นใจนี่อ่ะดูภาพจากมุมสูงเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบเมืองเป็นติ่งอ่ะมันเป็นโค้งโค้งอ่ะสวยมากนะแบบภูมิทัศน์เขาแบบเราตรงกลางก็คือเป็นเมืองเก่าตรงจุดที่เราอยู่ก็คือตรงกลางเนี่ยเขาทําแบบเนี้ยแบบสวยเลยอะตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงนะเพราะว่ามันจะเห็นแคสเซิลอยู่ด้านหลังแล้วก็เนี่ยฮะเห็นเมืองในระยะสายตาอะไรนะใช่ตอนแรกเราอยู่ฝั่งนู่นตอนนี้เราข้ามาฝั่งนี้ใช่จริงๆตรงเนี้ยคือสามารถนั่งแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยๆเลยมีร้านแบบว่าขายพวกแบบแผ่นป้ายแบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยไปแบบประดงประดับบ้านเนี่ยเป็นช็อปเห็นนะเนี่ยตรงนั้นมีป้ายเขียนอ่า Y Festival c h e s k y Kumlov วันที่7เดือน10ถึง26เดือน11 7เดือน10อ๋อก็ช่วงนี้ก็ดิอ๋อนี่มาถึงวันที่7เหรอเออว่ะจริงด้วยแงไม่ทันเขามีเทศกาลวายอ่ะแบบโอ้ยต้องเจ๋งแน่เลยและที่นี่นะครับยังมีหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็กด้วยเป็นเทศกาลดื่มวายครับเทศกาลนี้มีชื่อว่าเชสกี้คลุมลอฟวายเฟสิวัลเป็นเทศกาลที่รวมอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับวายกว่า20อีเวนต์นะครับมีทั้งผู้ผลิตวายผู้เชี่ยวชาญวายหรืออย่างซอมเมอร์นิเย่นะและร้านค้าร้านต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะรวบรวมวายที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของจากทั้งประเทศเช็กเองและของต่างประเทศมาให้เราได้ชิมกว่า300ชนิดเลยครับซึ่งไม่ได้มีแค่วายอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่จะมีการนําเสนอแบบอาหารโลเคอลด้วยที่สามารถกินคู่กับวายได้ด้วยคือพูดง่ายๆครับจะกินวายให้อร่อยเนี่ยก็ต้องกินคู่กับอาหารที่เหมาะสม
ถ้าจะพูดถึงงานนี้ครับคิดอย่างนี้เลยฮะง่ายๆเลยว่าถ้าเยอรมันพิเทศกาลเบียร์ครับที่เช็คก็มีเทศกาลวายแล้วก็ภายในงานอีเวนต์นะครับจะมีอีเวนต์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆครับเขาจะเรียกว่าเซนต์มาร์ตินฟิสนะครับหรืองานเลี้ยงของนักบุญมาตินก็จะมีคนนึงครับเขาจะแต่งตัวเป็นนักบุญมาตินนะแล้วก็จะขี่ม้าขาวออกมาพร้อมกับแก้วไวน์โดยเขาจะขี่ออกมาที่จตุรัสใจกลางเมืองเชสกี้คลุมลอฟในวันที่11เดือน11และต้องเป็นเวลา11โมง11นาทีเท่านั้นเนี่ยนะเหมือนกับการเปิดงานสําหรับอีเวนต์นี้นั่นเองพวกพัฒนาการต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็จะทําออกมามีเมนูนึงครับเป็นเมนูแบบทรดิชชั่นแนลโดยจะใช้หานเป็นวัตถุดิบหลักและแต่ละร้านเนี่ยนะครับก็จะมีสูตรต่างกันไปเพื่อกินคู่กับไวน์อีกซึ่งถือว่าเป็นอีเวนท์ที่แบบหลายๆคนเนี่ยนะครับรอคอยที่จะไปมากๆนะโดยเทศกาลนี้นะครับจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีและในปีนี้ครับวันที่7เดือน10นะครับถึงวันที่26เดือน11คือจัดนานมากนะเป็นแบบโหจัดเป็นเดือนอะ่ะใช่ไหมใช่โคตรนานซึ่งผมเนี่ยครับมาก่อนไปนิดเดียวเองครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่เขาจัดงานแล้วก็ถ้าใครนะครับเป็นสายดื่มไวน์นะครับอันนี้ผมแนะนํามาว่าต้องลองมาสักครั้งหนึ่งอันนี้อีกสะพานหนึ่งนะฮะมีพระเยซูอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็เป็นวิวแม่น้ําแล้วก็เห็นไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยพวกร้านต่างๆนานาสวยงามมากนี่ไงติ่งมีติ่งมีแบบเกาะเล็กๆอะ่ะติ่งอยู่ตรงนั้นอีกเกาะหนึ่งเห็นไหมมีร้านด้วยเยอะเลยร้านแผ่นเสียง This Classic Classic Jazz Brew It d i c Work Folk คือตอนนี้ฝนมันตกหนักจนแบบไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออหาร้านนั่งดีกว่าตอนนี้มานั่งมั่วๆร้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าวิวสวยมากข้างๆคือเป็นแม่น้ำแล้วก็เห็นปราสาทเชสซี่ฮุมรอฟนะครับอยู่ทางด้านขวามือของผมนี้สวยงามจริงอรุณเบอร์ฟ้านกกาโบยปินเช้าวันสดใสครับโอ้โหไม่หายไปแล้วยังมีอยู่เลยไปแล้วกำลังไปแล้วนี่นี่ฮะนี่ฮะแขกตอนเช้านะฮะเหมียวลูกเหมียวไปไหนลูกอ่าแมวไปแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันที่นี่นะฮะอาหารเช้าเขาเนี่ยเดาไปแล้วแหละประมาณขนมปังแฮมอะไรประมาณนี้ใส่กรอบไข่เดาวก็ต้องเป็นอย่างนั้นแค่นั้นอาหารเช้าก็แฮมเบคอนนะครับไข่ใส่กรอบใส่กรอบยาวมากแบบโคตรยาวดูดิ <coughs> อย่างนี้ครับอืมก็เช้าโอเคแสบคนนะมีแทนเทสหรือแล้วแก้มือในเมืองอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้อากาศดีอะบรรยากาศยามเช้าดีมากนะครับคือแบบหูพอเมฆฝนเริ่มไปอะฟ้าใสปุ๊บอากาศดีแบบทุกอย่างดีหมดเมืองสวยแบบเพอร์เฟกนะฮะจริงๆแล้วเวลาเรามาที่เชสกี้คุมล็อบเนี่ยนะครับปกติมันจะมีการล่องเรือนะครับรอบแม่น้ํารอบๆเนี่ยมันแบบชมความสวยงามแบบชมฮิสโตริกไซต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีในช่วงปลายเดือนเมษาก็คือพฤษภาถึงสิ้นเดือนกันยาซึ่งตอนนี้มันเป็นตุลาแล้วพอมันเป็นตุลาปุ๊บเขาก็ไม่มีล่องเรือแล้วนะฮะมาแบบช้าไปนิดเดียวเองเหมือนชีวิตคุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางท้องฟ้าอันแสนสดใสนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ๆฟ้าก็ใสสวยขึ้นมาทันทีเดียวเชียวบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเวลาเรามายุโรปตอนหนาวทีไรมันดูเป็นโลทุกทีเลยมันดูแบบคนน้องคนน้อยตลอด
ทุกที่ไหมหรอกลับมาแล้วนะครับจุดตลาดกลางเมืองนะครับตอนนี้สดใสสว่างซาบซ่านเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เหมือนตอนมาเลยนะฮะเป็นไงสวยงามนี่ตรงจัตุรัสมีคาสิโนด้วยนะจ๊ะไม่ได้แบบว่าไก่กานะคะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเดินกลับมาแก้มืออีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกก็จริงแต่ว่าฟ้าเริ่มกลับมามืดอีกแล้วเพราะว่าเหมือนว่าฝนมันจะตกตกจุดๆอะไรแบบนั้นนะไม่เป็นไรครับนี่คือหนึ่งในเมืองที่เขาบอกว่าสวยมากๆนะเป็นเมืองมรดกโลกนะฮะเชสกี้คุมล้อเมืองแห่งเทพนิยายนะฮะก็อยากให้เรานําเสนอไปเนาะถ้าใครจะมาเที่ยวนะผมก็แนะนําว่าช่วงเดือนประมาณเมษาจนถึงช่วงกันยาเนี่ยเขาจะมีออปชันครบในการเที่ยวครับคือเขามีล่องเรือล่องแม่น้ำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศมันน่าจะร้อนกว่านี้ตอนนี้มันกำลังจะเข้าหนาวแหละพอหนาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเงียบกิจกรรมหลายอย่างมันก็จะงดเป็นเรื่องปกติของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปนะฮะแล้วก็พวกมือท่องเที่ยวนะก็ถ้าใครนะครับชอบวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทําต่อไปด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย